హలో గాయస్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ ఈరోజు మన బ్లాగ్లో మనం చూడబోతున్నాము మా కొత్త కార్ గురించి పూర్తిగా డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం సో పదండి బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో ముందుగా ఎక్స్టీరియర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం నాకు బాగా నచ్చింది మన గ్రిల్ ఫ్రంట్ గ్రిల్ అండ్ ప్రొజెక్టర్ లైట్స్ ఇవి చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు నాకైతే చాలా బాగా నచ్చాయి ఇంకా సైడ్కి వచ్చేసరికి నాకు బాగా నచ్చింది డైమండ్ కట్ ఎలా వీల్స్ విత్ డ్యూవల్ టోన్ సిల్వర్ అండ్ బ్లాక్ చూడవచ్చు మీరు ఇంకా ఇక్కడ మనకి సిగ్నల్ లైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మిర్రర్లో ఇవి కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి ఇక్కడ ఒక లైట్ ఉంది చూడండి ఇది నైట్ టైమ్ మనం కార్ అన్లాక్ చేసినప్పుడు మనకి మిర్రర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి అవి ఓపెన్ అయ్యేప్పుడు ఇక్కడ లైట్ పడుతుంది అనమాట సో మనకి ఇక్కడ ఏమన్నా ఉంటే అవి క్లియర్గా కనిపిస్తాయి అందుకు ప్లస్ డోర్ హ్యాండిల్ కూడా కనిపించడానికి మనకి బ్యాక్ లుక్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది క్రోమ్ ఫినిష్ ఇచ్చారు పూర్తిగా ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి వరకు అది నాకు బాగా నచ్చింది క్రోమ్ ఫినిష్ ప్లస్ మనకి డేంజర్ లైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఈ ముందు వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు అది కూడా చాలా బాగుంది లుక్ ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా దగ్గర నుంచి చూడండి ప్రొజెక్టర్ ల్యాంప్స్ సిగ్నల్ లైట్స్ మనకి ఇది డిఆర్ఎల్ లైట్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది డిఆర్ఎల్ సో డే టైం రన్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా ఈ గ్రిల్ ఈ గ్రిల్ నాకు బాగా నచ్చింది సో మన ఇంజన్ టర్బో ఇంజన్ కాబట్టి టర్బో అని ఇచ్చారు ఇక్కడ సో ఇది గైస్ ఎక్స్టీరియర్ లుక్ నాకైతే మాత్రం చాలా బాగా నచ్చింది ఎక్స్టీరియర్ లుక్ సో పదండి ఇప్పుడు ఇంటీరియర్ చూద్దాం సో ఇది మన ఇంటీరియర్ ఇలా ఉంటుంది ఇది మన క్లస్టర్ ఆడోమీటర్ అండ్ స్పీడోమీటర్ ఉంటుంది ఆన్ చేసి కూడా చూపిస్తా సో ఫస్ట్ ఇలా చూడండి సో ఇది మన స్టీరింగ్ కంట్రోల్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ కూడా కొన్ని కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఇది మనకి క్రూయిస్ కంట్రోల్ సో ఇది బాగా నచ్చిన ఫీచర్ నాకు ఈ కార్లో అండ్ మనకి వచ్చి ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఇది టెన్ ఇంచ్ స్క్రీన్ ఫుల్లీ టచ్ ఇంటీరియర్ ఇలా ఉంది మనకి అది అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ అయ్యి ఇది ఇలా ఇక్కడ వరకు వచ్చి ఎండ్ అవుతుంది చూసారా ఈ డోర్తో పాటు అది అలా ఉంటుంది ఇటువైపు కూడా అలాగే ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఇది డోర్తో కలిసి ఉంటుంది ఇక్కడ వరకు సో ఇది నాకు బాగా నచ్చింది ఇంటీరియర్ చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు ఇది ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ సో నో క్లచ్ అండ్ దీనికి మనకి ఇక్కడ వచ్చి సన్ రూఫ్ కంట్రోల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇవి రెండు పార్కింగ్ లైట్స్ మనం పార్క్ చేసిన వెహికల్ లోపల ఆన్ చేసుకోవడానికి ఇంకా ఇంటీరియర్ చూస్తే ఇక్కడ వెనకాల కూడా పార్కింగ్ లైట్ ఇచ్చారు వెనకాల వాళ్ళ కోసం సో ఇది ఇంటీరియర్ సో ఇది యుఎస్బి పోర్టు మనం వీడియోస్ ప్లే చేసుకోవచ్చు బట్ ఓన్లీ ఇన్ పార్కింగ్ మోడ్ అండ్ ఇది మనకి ఛార్జింగ్ పోర్టు ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఇక్కడ ఇది ఉంది చూసారా ఇది ఒక ఫీచర్ నాకు బాగా నచ్చింది మనకి వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అంటే ఏ ఫోన్స్ అయితే మనకి సపోర్టబుల్ ఆ ఫోన్స్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టుకుంటే మనకి ఛార్జింగ్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా వైర్ అవసరం లేదు ఈ కార్ లో నాకు ఈ ఫీచర్ కూడా బాగా నచ్చింది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మన క్లస్టర్ చూడండి ఎలా ఆన్ అవుతుంది హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ప్లీజ్ వేర్ యువర్ సీట్ బెల్ట్ అండ్ డ్రైవ్ సేఫ్లీ సో ఇది మన కార్ స్టార్ట్ చేసిన ప్రతిసారి ఇలా మనకి విష్ చేస్తుంది ఇది ఒక ఇన్బిల్ట్ ఫీచర్ సో ఇది గైస్ మన క్లస్టర్ దీంట్లో మనకి చూడొచ్చు మనకి ఇక్కడ అనలాగ్ కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ డిజిటల్ కూడా ఇచ్చారు సో ఇది మొత్తం డిజిటల్ క్లస్టర్ అయినా కూడా దీంట్లో రెండు ఇచ్చారు ఇక్కడ అనలాగ్ లో కూడా మనకి ఉంది ప్లస్ డిజిటల్ లో కూడా ఉంది ఇది ఇంజిన్ ఆర్పిఎం యొక్క ఇండికేటర్ అండ్ ఇది మన స్పీడ్ ఇండికేటర్ ఈ మధ్యలో మనకి ఇంకా యావరేజ్ ఫ్యూల్ కన్జంప్షన్ వస్తుంది ఇంకా ఎంత ఫ్యూల్ మనం ఉంది ఎంత దూరం మనం వెళ్ళొచ్చు ఆ ఇండికేషన్ కూడా ఉంది సో ఇది మన ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ సిస్టమ్ సో దీంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు మనకి మీడియా రేడియో నావిగేషన్ మ్యాప్ ఇది వాల్యూమ్ ప్లస్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఇది మనకి ఆన్ ఆఫ్ కి మీడియా ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ మిర్రర్స్ కి కంట్రోల్స్ ఇచ్చారు 
ఇది చూసారా ఇది మనం నొక్కితే విండోస్ క్లోజ్ అయిపోతాయి చూడండి క్లోజ్ అయిపోయి మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతాయి సో ఇది ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్కి ఇది మనం మనకి కావాల్సిన యాంగిల్లో అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి అనమాట ఏ సైడ్ కావాలంటే ఆ సైడ్ మిర్రర్ని మనం ఇది రైట్ లెఫ్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ ఆప్షన్స్ ద్వారా మనకి ఎంత లెవెల్లో ఏ యాంగిల్లో మనకి మిర్రర్ కావాలో అలా సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇవి వచ్చి మనకి ప్రతి విండో కంట్రోలర్స్ మనం ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ క్లోజ్ చేయొచ్చు ప్రతి విండోని అండ్ ఇది చైల్డ్ లాక్ అనమాట అంటే వెనకాతలు ఉన్న వాళ్ళు కాకుండా ఇక్కడ ముందు కూడా అన్ని విండోస్ ని మనం లాక్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ప్రెస్ చేస్తే అన్ని లాక్ అయిపోతాయి సో ఎవరు వెనక నుంచి ఓపెన్ చేయలేరు ఇంకా మనమే ఓపెన్ చేయగలం ఈ కంట్రోల్స్ ద్వారా ఇక్కడ నాకు మనకి ఇంకొక కంట్రోల్ కూడా ఉంది ఇది డోర్ లాక్ ఇది క్లోజ్ ఓపెన్ అనమాట సో మనం ఇక్కడ నుంచి డోర్స్ ని క్లోజ్ చేయొచ్చు ఓపెన్ చేయొచ్చు ప్లస్ ఇది ఆటోమేటిక్ గా ట్వంటీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ దాటిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా అన్ని డోర్స్ లాక్ అయిపోతాయి మనం ఆపినప్పుడు మాత్రం ఓపెన్ చేయాలంటే ఇది ఓపెన్ చేయాలన్నమాట సో మనకి ఇప్పుడు పెట్రోల్ క్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ పెట్రోల్ క్యాప్ కూడా ఇది ప్రెస్ చేసినప్పుడు పెట్రోల్ బంక్ వెళ్ళి ఇది ఓపెన్ ఇది ప్రెస్ చేస్తేనే ఓపెన్ అవుతుంది లేదనంటే ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట పాత ఐ ట్వంటీకి ఎలా ఇచ్చారంటే ఇక్కడ లెగ్స్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక మనకి నాబ్ ఉంటుంది ఆ నాబ్ పుల్ చేయగానే మనకి పెట్రోల్ క్యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది బట్ ఇప్పుడు అలా లేదు ఇది ప్రెస్ చేయగానే మనకి పెట్రోల్ క్యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట మన ఇక్కడ ఈ కంట్రోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఇది ఒక్కటి తప్పించి మిగిలిన ఏవి కూడా నైట్ టైం ఇల్యూమినేషన్ కాదనమాట సో పాత ఐ ట్వంటీలో వీళ్ళు అన్నిట్లకి ఇల్యూమినేషన్ ఇచ్చారు బట్ ఇప్పుడు మాత్రం ఇవ్వలేదు నైట్ టైం మనము ఇందులో ఏది కూడా చూడలేం ఇది ఒక్కటి తప్పించి సో నైట్ టైం వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది అనమాట మనం ఏమన్నా ఆపరేట్ చేయాలని ఏం చేయాలన్నా ఇక్కడ మాత్రం ప్లస్ అలాగే ప్రతి విండోకి కూడా ఇక్కడ లాస్ట్ ఐ ట్వంటీ మోడల్లో వీళ్ళు ఇక్కడ లైట్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు సో అదొక ఫీచర్ నాకు నచ్చలేదు అది ఇచ్చి ఉండాల్సింది బట్ ఎనీవే ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఏం చేయలేము చూసారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇల్యూమినేషన్ ఎలా ఉందో నేను చెప్తుంది అదే అదే అలాంటి ఇల్యూమినేషన్ ఇక్కడ కూడా ఇచ్చి ఉండాల్సింది బట్ ఇవ్వలేదు ఎనీవే సో నాకు ఇది బాగా నచ్చింది ఈ రాడ్ ఇది కూడా చాలా స్మూత్ గా ఉంది పట్టుకోవడానికి ఆపరేట్ చేయడానికి కూడా హై అండ్ మోడల్స్ మనకి ఎలాగైతే ఇస్తారో అలాగా ఇది ఇవ్వకుండా మనకి ఇక్కడ ప్లెయిన్ గా ఇచ్చుండి జస్ట్ ఇలాగ మనకి వెనక్కి ముందుకి చేసుకుని ఇచ్చుంటే ఇంకా లుక్ బాగుండదు బట్ ఎనీవే నాకు ఇది ఓకే ఓకే అనిపించింది బట్ క్వాలిటీ అయితే బాగుంది సో ఇక్కడ మనకి ఇంకొక మూడు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఇది మనకి హెడ్ లైట్స్ మనం యాంగిల్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు పైకి కిందకి చేసుకోవచ్చు ఈ కార్ లో నాకు బాగా నచ్చిన ఇంకో ఫీచర్ ఏంటంటే ఇది వ్యూ ఇది మనం ప్రెస్ చేస్తే కార్ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు మీకు నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు చూపిస్తాను అది ప్రెస్ చేస్తే అప్పుడు ఇక్కడ మనకి పూర్తిగా బ్యాక్ కెమెరా వెనకాల రోడ్ తో సహా రన్నింగ్ టైమ్ లో మనకి క్లియర్ గా విజిబుల్ గా కనిపిస్తుంది సో ఆ ఫీచర్ మనం డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు చూపిస్తాను అప్పుడు చూద్దాం సో ఇంకా ఇక్కడ నాకు బాగా నచ్చిన ఫీచర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మనకి క్రూయిస్ కంట్రోల్ ఇది హైవే మీద మనం సిక్స్టీ స్పీడ్ దాటిన తర్వాత యాక్టివేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి మనం ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇది యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత మనం స్పీడ్ ని ఇంకా వన్ టూ త్రీ అలా ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు లేదా డిక్రీస్ చేసుకోవచ్చు సన్ సిక్స్టీ బిల్ వస్తే మాత్రం క్రూయిస్ కంట్రోల్ మళ్ళీ డియాక్టివేట్ అయిపోతుంది సడన్ గా మనం ఏదైనా వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరైనా అడ్డు వచ్చినా ఏదో వచ్చినా సరే మనం క్రూయిస్ కంట్రోల్ తీసేయాలనుకుంటే ఇది ప్రెస్ చేస్తే మనకి క్రూయిస్ కంట్రోల్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట ప్లస్ నువ్వు మనం బ్రేక్ వేసినా కూడా క్రూయిస్ కంట్రోల్ ఆఫ్ అయిపోతుంది సో మళ్ళీ మనం సిక్స్టీ దాటిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది ప్రెస్ చేస్తే అప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు సన్ రూఫ్ ఎలా ఓపెన్ అవుతుందో చూద్దాం మనకు ఓపెన్ అయినప్పుడు ఈ కవర్ కూడా ఉంది కదా ఇది కూడా దాంతో పాటు ఓపెన్ అవుతుంది ఇంకొంచెం వెనక్కి వెళ్ళాలంటే ఇంకా వెనక్కి వెళ్తుంది అది చూసారా ఇది ఫుల్ గా ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్లోజింగ్ చేద్దాం సో క్లోజ్ అయిపోతున్నప్పుడు ఇది రాదు మనకి సో దీన్ని మనమే మనం క్లోజ్ చేసుకోవాలి లేదా ఇలా ఓపెన్ చేసి కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో దీంట్లో మనకి టాప్ అండ్ మోడల్ కాబట్టి ఇది ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ ఆక్సిజన్ ని మనకి ఇంకా బూస్ట్ చేస్తుంది సో అందుకోసం ఇది ఇన్బిల్ట్ గా ఇచ్చారు వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళు సో ఇది మనం కార్ ఆన్ చేయగానే ఇది కూడా ఆన్ అయిపోతుంది సో ఎయిర్ ని ఇది ప్యూరిఫై చేస్తూ ఉంటుంది మనకి హ్యాండ్ రెస్ట్ ఇచ్చారు ఇది మనం డ్రైవర్ చేయి పెట్టుకోవడానికి ప్లస్ దీంట్లో మనకి స్పేస్ కూడా ఉంది ఎంటీ స్పేస్ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇది పాత ఐ ట్వంటీ లో కూడా
సో ఇంకా మనకి అక్కడ హోల్డింగ్ కోసం ఒక హ్యాండిల్ కూడా ఇచ్చారు అండ్ మనకి ఇవి పైకి కూడా వెళ్తాయి సో క్లోజ్ చేయాలంటే ఇది ప్రెస్ చేసి కిందకి కిందకి దింపాలి అండ్ కొంచెం ఫ్రీగానే ఉంది సో నేను ఫైవ్ లెవెన్ నా హైట్ సో నేను కూడా ఫ్రీగానే కూర్చోగలుగుతున్నాను సో నీ నీ గ్యాప్ కూడా చాలా బాగుంది సో రిలాక్సింగ్ గానే కూర్చోవచ్చు మనం వెనకాతలు కూడా నా సో ఫ్రీగా కూర్చోవచ్చు చూసారా సో ఇప్పుడు బూట్ స్పేస్ చెక్ చేద్దాం పదండి సో ఇది మన బూట్ స్పేస్ సో ఇక్కడ చూసారా ఇదే మన ఊఫర్ సో ఊఫర్ ఇంకా అవసరం లేదు ఈ కార్లో మనకి ఇక్కడ ఒక లైట్ కూడా ఇచ్చారు సో దీనివల్ల నైట్ టైం మనకి ఇక్కడ ఏమన్నా ఉన్నాయో అవి క్లియర్గా కనిపిస్తాయి సో దీని కింద మనకి స్టెఫ్నీ అండ్ దాని టూల్ కిట్ సో ఇప్పుడు మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందో విని చూపిస్తాను వినండి సో మన మ్యూజిక్ లో కూడా చాలా కంట్రోల్స్ ఇచ్చారు అవి మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ లో మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్ లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ చూస్తున్నారుగా దీంట్లో మనం ట్రైబల్ బాస్ అన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకో కంట్రోల్ కూడా ఉంది మనం ఆడియోని ముందు కావాలంటే ముందున వెనకాల కావాలంటే వెనకాల ఒక సైడ్ లెఫ్ట్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మనం ప్లేస్ చేసుకొని మనకు ఆడియో అక్కడి నుంచి వచ్చేలా చూసుకోవచ్చు ఫుల్ సౌండ్ పెట్టి వినిపిస్తా వినండి ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో చూద్దాము పదండి స్టార్ట్ చేద్దాం రైడ్ So let's start the ride. The car driving lo baga nachindi enti ante wow chopper So na ki driving lo baga nachindi enti ante మన గేర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఏదైతే ఉందో గేర్ షిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు అది అస్సలు తెలియడం లేదు చాలా స్మూత్ గా ఉంది సో అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అసలు అది అంత స్మూత్ గా ఉందంటే రైడ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏమీ తెలియట్లేదు అసలు సో చాలా రిలాక్స్ గా డ్రైవ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను మీకు ఫీచర్ చూపిస్తానన్నాను కదా అది ఇప్పుడు చూపిస్తా చూడండి సో ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు వెనకాల మనకి ఏమొస్తున్నాయి అవి ఇందులో కూడా కూడా మనకు కనిపిస్తాయి రన్నింగ్ టైమ్ లో సో ఈ ఫీచర్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో మనం మాట్లాడితే ఆ రియర్ వ్యూ మిర్రర్ చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు లెఫ్ట్ సైడ్ ది సో ఇక్కడ నుంచే మనం డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచే మనకి వెనకాల ఏమొస్తున్నారో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా అన్నది మనకి క్లియర్ గా ఇక్కడ నుంచే తెలిసిపోతుంది సో డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇది నేను టెస్ట్ డ్రైవ్ కూడా చేశాను ఈ కారు సో అప్పుడే నాకు బీభత్సంగా నచ్చేసింది సో అప్పుడే డిసైడ్ అయిపోయాను ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుందాం ఎందుకంటే చాలా స్మూత్ గా ఉంది చాలా రిలాక్స్ గా ఉంది మనకి ఇంకా అసలు మోస్ట్లీ అంతగా చేయాల్సింది ఏం లేదు మనం ఓన్లీ రైట్ లెగ్ అండ్ రైట్ ఆర్మ్ తో మనకి డ్రైవింగ్ అయిపోతుంది సో అది నాకు బాగా నచ్చింది మనకి ఇంకా ఫ్రీగా రిలాక్స్ గా కూర్చోవచ్చు మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అట్లీస్ట్ మనకి ఫ్రీగా ఉంటుంది మన మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ లాగా ఎప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అండ్ లెఫ్ట్ లెగ్ కూడా యూజ్ లో ఉండదు సో అది నాకు కొంచెం రిలాక్సింగ్ గా అనిపిస్తుంది మన బాడీ కూడా అంత స్ట్రెయిన్ ఉండదు అండ్ దీంట్లో మనకి హైవే మీద వెళ్తే క్రూజ్ కంట్రోల్ కూడా ఉంది సో అప్పుడు రైట్ లెగ్ కూడా పని ఉండదు రైట్ లెగ్ కూడా యాక్సిలేటర్ మంచి తీసేయచ్చు సో ఫ్రీగా స్మూత్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు హైవే మీద ట్రాఫిక్ లేకపోతే So this is how it looks when we start the instrument cluster. Amazing, isn't it? So this is what I was saying about the illumination. As you can see here, you can see all the switches are uh, illuminated very well. But see here there is only one uh, indication which is only illuminated. The rest all switches are not illuminated. So during night this would be a big problem. for searching the proper switch so this is only drawback uh, which i feel uh, in this car but rest all are very amazing so ee roj vlog meeku nachinataithe like cheyandi share cheyandi comment cheyandi and channel subscribe cheskondi 
ఏదైతే నచ్చిందో అది కమెంట్ చేయండి ఏది నచ్చలేదో అది కూడా కమెంట్ చేయండి సో ఈ రోజు బ్లాగ్ ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ బ్లాగ్ లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు బాయ్